സമാധാനരായ യോഗാധ്യക്ഷൻ അഭിവന്നനായ ശേഖന കാളാവസ്താദ് അഭിവന്നനായ ദയാബുദ്ധി ഉസ്താദ് കോമണ്ണ ഉസ്താദ് പ്രിയങ്കനായ എൻ ടി അബുബക്രതാരി ഉസ്താദ് മറ്റു വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിട്ടുള്ള പണ്ഡിത മഹത്വക്കളെ ഓൺലൈനിലൂടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ സംരംഭം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്ത അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടെ പട്ടിക്കാട് ജാമിയാ ന്യൂരി അറബി കോളേജിൻ്റെ അമ്പത്താറാം വാർഷിക അമ്പത്തിനാലാം സന്നദ്ധാന മഹാസമ്മേളനം ഇന്ന് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന് സെഷൻ നടക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെഷനാണ് ഇസ്തിഖാമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെഷൻ അഭിവന രാജസാദ്മാർ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ആദർശ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും എന്ന വിഷയമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒട്ടേറെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യതിയാനങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ എന്റെ മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പറയുകയുണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായതാണ് വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവരുടെ ആശയങ്ങളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പറയുന്നതിൽ അവർക്ക് മടി പോലുമില്ല വ്യതിയാനം ഒരു അഭിമാനമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവർ കാണുന്നത് ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഒരു മുഖമുദ്രയായിട്ടാണ് വ്യതിയാനങ്ങൾ അവർ കാണുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ ഒരു മാസിക അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘവും അതിന്റെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരും ഒക്കെ ഇന്നലകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് ഉള്ള വഹാബികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു മാസിക ഇതിൽ പറയും നോക്കൂ നിങ്ങൾ മുജാഹിദുകളും തിരുത്തിയിട്ടില്ലേ എന്നൊരു ഹെഡിങ് അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് നമ്മൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അത് നമ്മുടെ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ഏത് തിരുത്തുക എന്നുള്ളതാ പാരമ്പര്യം ഇന്നൊന്ന് പറയുക നാളെ അത് തിരുത്തുക മറ്റൊന്ന് വീണ്ടും മാറ്റി പറയുക അതൊരു പാരമ്പര്യമാണ് പോലും അപ്പൊ ഈ മാസികയുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതാവ് കെ കെ സക്കരിയ സലാഹി ഈ അടുത്ത് പുതിയൊരു തിരുത്തൽ കൊണ്ടുവന്നു അതെന്താ തറാവിക് പതിനൊന്ന് എന്നുള്ള വാദം ശരിയല്ല പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടാ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ എന്താ തറാവിക് പതിനൊന്നിനേക്കാൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ നിഷിദ്ധമാണ് തറാവിഹ് പതിനൊന്നിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിക്കൽ ഹറാമാണെന്നാണ് ഈ അടുത്ത കാലം വരെ എഴുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ കെ കെ സക്കരിയ സലാഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭാഗം പറയുന്നത് പതിനൊന്നിനേക്കാളും കൂടാം ഒരു വിരോധവുമില്ല ഹറാമില്ല അത് ബിദ്ദത്താണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ബിദ്ദത്ത് എന്ത് തറാവിഹ് പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടാം എന്ന് കൂടൽ ബിദ്ദത്താണെന്ന് പറയുന്നത് ബിദ്ദത്താണ് പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മറുവിഭാഗം ആളുകൾ പറഞ്ഞു ആ ജക്കരിയ സലാഹി തിരുത്തൽ തുടങ്ങിയല്ലേ അപ്പൊ ഇവര് മറുപടി ജക്കരിയ സലാഹി മാത്രല്ല തിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇക്കാലം അവരുടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തുകളും തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു നീണ്ട പട്ടികയാണ് എന്തിന്റെ തിരുത്തലുകളുടെ നമ്മൾ അത് തിരുത്തിയില് ഇത് തിരുത്തിയില് ഞാനൊക്കെ വായിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തിരുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ സുബഹിയിലെ കുനൂത്ത് ഇത് പറയാ പഴയ കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ കുനൂത്ത് തിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ തിരുത്തിയതല്ലേ എന്ന് പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ കുനൂത്ത് തിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ തിരുത്തിയതല്ലേ ഇനിയോ സ്ത്രീകളെ തൊട്ടാൽ ഉദോമുറിയൽ പഴയ കാലത്ത് വഹാബികൾക്ക് സ്ത്രീകളെ തൊട്ടാൽ ഒതോ മുറിഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോഴോ മുറിയില്ല എന്നുള്ള വാർത്തകൾ തിരുത്തി ഉണ്ടായതല്ലേ നിസ്കാരത്തിലെ കൈകെട്ടൽ പഴയ കാലത്ത് വഹാബികൾ കൈകെട്ടി എങ്ങനെയാ അള്ളാഹു പ്രമുള കെട്ട് മറന്ന് കെട്ടിയിരുന്നത് പിന്നെയാണ് ഈ കെട്ട് തുടങ്ങിയത് അതും നമ്മൾ തിരുത്തിയതല്ലേ ഇനി കേട്ടു നോക്കുങ്ങൾ മാത്രമല്ല റബി ലവൽ മാസത്തിലെ മീലാദ് യോഗങ്ങൾ പഴയ കാലങ്ങളിൽ വഹാബി പ്രസ്ഥാനം അതി ഗംഭീരമായ രീതിയിൽ തന്നെ നബിദിന ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു നമ്മളത് തിരുത്തിയതല്ലേ കഴിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ തെളിവ് കിട്ടിയാൽ തെറ്റിത്തിരുത്തുക അത് തുറന്നു പറയുക 
നമ്മുടെ ശൈലിയാണ് തെളിവ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോ ഇവർക്കിങ്ങനെ വർഷം തോറും നേരത്തെ ബഹുമാനം എം ടി സ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ആദർശങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതല്ല പക്ഷെ ഇവരങ്ങനെയല്ല വർഷം തോറും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും മാറുന്നതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും പുതിയ നേതാവ് വരുമ്പോൾ പുതിയ ആശയം വേറെ നേതാവ് വരുമ്പോൾ വേറെ ആശയം എന്തൊക്കെ ആശയങ്ങളാ പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക പക്ഷെ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം കേട്ടിരിക്കും അതെന്താ പുതിയൊരു ആ മാറ്റങ്ങൾ സ്വാഗതാർഹമാണ് അതെന്താ പുത്ത പുതിയ മാറ്റം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് വക്കം മൗലിയിൽ നിന്നോ മൗലവിയിൽ നിന്നോ കെ എം മൗലവിൽ നിന്നോ തുടങ്ങേണ്ടതല്ല മറിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടത് മഹാനായ സയ്യുദിന ഉമർ അൽ ഖാലിയിൽ നിന്നും മമ്പുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും മഹാനായ സൈനദ്ദീൻ മഹ്ദൂമിൽ നിന്നുമാണ് അലഹമില്ല സ്വാഗതാർഹം ഈ വ്യതിയാനം നമ്മൾ സ്വാഗതാർഹമായിട്ട് കാണും പക്ഷെ ഇത് കേവലം ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഒതുങ്ങിയാൽ പോരാ ഈ വാദം അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ മുജാഹിദുകളും നമ്മളും തർക്കത്തിരിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക വിഷയങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഇവർക്ക് തോന്നാൻ ഇപ്പോഴാ തോന്നിയത് ഇവിടെയാണ് ജാമ്യയുടെ പ്രസക്തി ജാമിയ നൂരയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പോയ ആലിമിയങ്ങൾ എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഒമ്പരന്ന പറയുന്നത് കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തുറന്നു പറയുകയാണ് കെ എം മോലവിൽ നിന്നോ വക്കം മോലവിൽ നിന്നോ തുടങ്ങിയാൽ പോരാ തുടങ്ങേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടി അപ്രത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം പോരാ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ പോകാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി മുന്നോട്ട് ഇങ്ങണം തയ്യാറായാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കിടിഞ്ഞില്ലേ ഉമൽക്കാലി അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഇസ്തിഹാസ തീരുമാനായി പോയില്ലേ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പാടിയില്ലേ ഉണ്ണി നബിയോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്ര സുന്ദരമായ വരികളാണത് ഉണ്ണി നബിയുടെ പരിശുദ്ധമായ ആ റോല ഷരീഫിന്റെ അരികിൽ പോയിക്കൊണ്ട് കണ്ണിലൂടെ വെള്ളമൊഴുക്കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ നബിയെ അങ്ങയുടെ സവിധത്തിൽ പാവം ഉമർ വന്നിരിക്കുന്നു എന്തിനാ വന്നത് എന്താണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞില്ലേ തയ്യാറാണോ തയ്യാറാണോ കെ എൻ എം തയ്യാറാണോ മുജാഹിദുബാൻ തയ്യാറാണോ ഉമർ അൽ ഖാലിയുടെ നമോദ്ധാനം അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നാളെ വണ്ടി കയറും നിങ്ങൾ മദീനത്തേക്ക് പോകാം അവിടെ ചെല്ലാം പുണ്യ നബിയോട് മുത്തുനബിയെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ എന്ന് പറയാൻ തയ്യാറായാൽ ഇസ്തികാസയാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ തീർക്കേണ്ടത് തീരുമാനമായി മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൂർവികരൊക്കെ ഏകദേശം അംഗീകരിച്ചാലേ പ്രശ്നം തീരുള്ളൂ പൂർവികർ അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മക്കടയിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പുകളും ഉപഗ്രൂപ്പുകളും തുടങ്ങിയത് പൂർവികർ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ എല്ലാ പ്രശ്നം തീർക്കാം ഇപ്പൊ മരിച്ചൊരു തോതണോ ഓതണ്ടേ തർക്കം പൂർവികർ എന്ത് ചെയ്തു ായ സഹാബികളായിരുന്നു വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ബക്ര ഓതാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതീസിന്റെ താളുകളില്ലേ എന്തിനേറെ ഇവന് കൈമൽ ജോസി പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബ് റൂഹിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ കാനത്തിൽ അൻസാർ അൻസാരിയങ്ങളായ ആളുകളായിരുന്നു എസ്തലിഫൂന അവർ ഒരാൾ പോയി വരുമ്പോഴേക്ക് മറ്റൊരാൾ പോകുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഖബറിന്റെ അരികിൽ പോകുമായിരുന്നു എന്തിനെ അവിടെ പോയി അവർ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ട് പറയുന്നതാരാ ഇവന് കൈമൽ ജോസി പ്രശ്നം കഴിയില്ലേ പരിച്ചോട് തോന്നണോ അതണ്ടേ പൂർവികർ എന്ത് ചെയ്തു നോക്കാം പ്രശ്നം തീർക്കാം എന്തിനേറെ എന്തിനേറെ ഇവരുടെ വലിയ നേതാവല്ലേ ഇബിന് തെമിയ ഇബിന് തെമിയെ കബറടക്കിയപ്പോൾ ആ കബറിന്റെ അരികിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങളോളം രാവും പകലും അവിടെ നിൽക്ക നമ്മൾ പഴയ കാലത്തെ കത്തപ്പുര പോലെ കത്തപ്പുര കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്ക ഖുർആാൻ ഒതുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് തെളിവുണ്ട് പിന്നെ ഈ മയ്യത്തെടുക്കുമ്പോഴൊരു ധ്വാണ്ടല്ലോ അതിന് തെളിവുണ്ടോ ഇതൊക്കെ പൂർവ്വകാലത്തന്നെ ഉള്
അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും മരിച്ചോടുത്ത് ഇങ്ങനെ മയ്യത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ മരിച്ചോടത്ത് മയ്യത്തിന്റെ സമയത്തും ആ മീൻ പറയലുണ്ടായിട്ടില്ലേ കമ്മയ്യത്തിന്റെ അരികിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദുരായില്ലേ പരിശുദ്ധമായ ജനാസ കട്ടലിന് മേൽ വെച്ചപ്പോ അവരോട് കൂടെ അവരൊറ്റക്കല് വരുന്നത് കുറെ മുഹാജിരിയങ്ങളും അൻസാരികളും ഉണ്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു പള്ളിക്ക് ദുസ്സാദും കുട്ടികളൊക്കെ വരുന്ന പോലെ സിദ്ദീഖർലാനും ഉമർലാനും കുറെ സഹാബികളും എന്നിട്ടോ ഇവർ രണ്ടുപേരും സലാം പറഞ്ഞു എന്നിട്ടോ അവരത് ആ ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ചുറ്റും കൂടി നിന്നിട്ട് മഹാന്മാരായ സഹാബികൾ നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് സുദ്ധീക്ക് തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുകയാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്തോ അപ്പോഴോ എന്തിനാണ് അവിടെ പിന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഓരോ നേതാക്കന്മാരെ മരിച്ചു വാപ്പാർ മരിച്ചാലോ കൈ പൊന്തിക്കേ വേണ്ട പൊന്തിക്കാരിക്കേ വേണ്ട ഈ അടുത്ത പോലുള്ള വാപ്പ് മരിച്ചപ്പോ ഹൈദൽ ഷാബ്ദങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു മരിച്ചാൾ നല്ല സുന്യ മോനെ മുജാഹിദുള്ളൂ മുജാഹിദ നേതാവ സൂപ്പർ നേതാവ അപ്പൊ താങ്കളും ദാർക്കുമ്പോ ഇയാളും അമീൻ അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞത് അറിയോ അത് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് അമീൻ പറഞ്ഞതാണ് അമീൻ എല്ലാവരും ഒറ്റക്ക് തന്നെ പറയാ ഓരോരുത്തരും അമീൻ പറയും പിന്നീട് കൂട്ടാവലാണ് അപ്പൊ അതിനും തെളിവുണ്ട് ഇനി ഏത് വിഷയം എടുത്തു നോക്കിയാലും ഏതിനാണ് തെളിവില്ലാത്ത പൂർവികർ ചെയ്തു പോരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇതിൽ പറയുന്നു പൂർവികരുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം അലഹമ്മദുല്ലാ പ്രശ്നം ഏത് വിഷയം എടുത്തു നോക്കൂ തവസ്സുലാവട്ടെ ഇസ്തിഹാസയാവട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോരുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളാവട്ടെ പൂർവികർ അംഗീകരിച്ച കാര്യങ്ങളല്ലേ തവസ്സിൽ എവിടെ തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്നൊന്നല്ല തുടങ്ങിയതാണ് തവസ്സിൽ അല്ലല്ലോ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ അറിഞ്ഞത് പറഞ്ഞുവനെ എന്നെ നീ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിൽ രോഹ നിക്ഷേപിച്ചു ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നപ്പോ അയച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടോ മക്സൂബൻ നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരാളെ പേരെഴുതണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ അള്ളാഹുന്റെ മറുപടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ സൃഷ്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഷിർക്കായല്ലോ ായല്ലോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല അല്ല പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ചെയ്തിട്ടില്ലേ പൂർവികരിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയാൽ പോരാ അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അവിടത്തേക്കല്ലാതെ എവിടേക്കാ ഞങ്ങൾ വരിക എന്താണ് ആ ചോദ്യം 
അങ്ങയോടല്ലാതെ ആരോട് പറയാൻ സങ്കടം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരാളില്ല നബിയെ ആരോടാ സങ്കടം പറയുന്നത് മുത്ത് നബിയോട് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പുണ്യ നബി പറഞ്ഞ വേണ്ട ഷിർക്കാണ് പറഞ്ഞില്ല അവിടുന്ന് വഫാത്തായി ആയിഷാറിലാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഓടി വന്നില്ല ആളുകൾ ആയിഷാബിയോട് പറഞ്ഞില്ലേ ആയിഷമ്മ മഴയില്ല വെള്ളല്ല ഞങ്ങളുടെ ആകെ കുടിയിരിക്ക എന്താ ആയിഷാബിയുടെ മറുപടി അവിടെ നിങ്ങൾ ചെല്ലു ആ കബറിനരികൾ ചെല്ലു അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതൊക്കെ ചെയ്ത മഴ കിട്ടും ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആയിഷാബിവി എന്റെ ആയിഷാബിക്ക് തോഹിതം തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലേ മുത്തുനബിന്റെ കൂടെ നിറന്ന മുത്തുനബിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച ബിവി ആയിഷ അറിയാഹു അന്നക്ക് തിരിയാത്തൊരു തോഹിത് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മക്കല്ല ഈ ഭൂവനും ചേവലൊക്കെ കൂടെ പോണ സ്വർഗത്തിക്കൊന്നും പോണ്ട നമുക്ക് ശരിയായ സ്വർഗണ്ട അതൊക്കെ എന്തി എല്ലാം കൂടെ പോണ നമുക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചത് നിങ്ങൾ തൗഹീദിന്റെ പല ആശയങ്ങളും പറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ വന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കും തെറ്റു പറ്റിയോ അവർ ചോദിച്ചില്ല അവരെന്ത് ചെയ്ത് അവരോട് പറയപ്പെട്ട കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അവർ ചെയ്തു മഴ ലഭിച്ചു കണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ സയ്യിദിനെ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ മഴയില്ലാതെയായി വെള്ളമില്ലാതെയായി ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോ ഓടി വന്നില്ലേ പുണ്യനബിയോട് പറഞ്ഞില്ലേ മഴയില്ല വെള്ളല്ല ആരോടാ പറയുന്നത് ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ഷറഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് ആരാ വന്നാള് ചില്ലറക്കാരനല്ല മഴയില്ല വെള്ളമില്ല ഞങ്ങൾ പ്രയാസത്തിനാണ് ഈ വിഷയം ഈ അടുത്ത് ഒരു മാസം മുമ്പ് ആ കാഞ്ഞങ്ങാട് വെച്ച് ഒരു മുജാജ് പണ്ടിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് അത് ഇസ്തിഹാസ എന്നുള്ള തവസ്സുലാണ് കുഴപ്പമില്ല എന്താണ് ഇസ്തിഹാസ എന്നുള്ള തവസ്സുലാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ തിരുത്തി ഇതുവരെ അങ്ങനെയാണ് തിരുത്തൽ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതവരുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിരുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവരുടെ പോളിസിയും അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ തിരുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സുഹൃദാനൊക്കെ പറഞ്ഞ പോയി സഹായം തേടൽ അത് പൂർവ്വകാലത്തെ തുടർന്നു പിന്നെയും തുടർന്നു സൈദിനെ ാണ് നാട്ടിൽ മഴയില്ല വെള്ളമില്ല ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെട്ടു എന്തേ ചെയ്തത് ബുഹാരിമാമന്റെ കബറിന് പോയി സഹായം തേടി അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥിതിഹാസം നടത്തി മഴ കിട്ടി പറയുന്നു ലോക പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥമായ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയുടെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇതൊന്നും ഇന്നോ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല അപ്പൊ പൂർവികരണ മാർഗമാണ് അനുകരണീയമെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴാ തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ആ ഒരു മാർഗം പിൻപറ്റുക ആ ഒരു മാർഗം പിൻപറ്റൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് കണ്ടോ ചില ആളുകൾ ഐ എസ് എല്ലേക്ക് പോയി അവരെ വോയിസ് പുറത്തുവിട്ടു നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ എന്തേ പറഞ്ഞത് സുന്നിയിൽ പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഐ എസ് എല്ലേക്ക് പോകുമായിരുന്നില്ല വഹാബിയിൽ പെട്ടത് കൊണ്ടാ പോയത് എല്ലാം മാറിയില്ലേ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഒരു സെലഫി പറയുന്ന വഹാബി മാത്രമല്ല മൗധൂതി എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവരാകെ മാറി ഒരിക്കലും ദീനെന്ന് പറയുന്ന സമയമില്ല ആകെ മാറി മാറാത്ത ഒരേ ഒരു പ്രസ്ഥാനം അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്കോടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധമായ സമസ്ത കേരള ജംഇത്തിൽ മാത്രമാണ് ഒരു തർക്കമില്ല ഒരു മാറ്റമില്ലാതെ ഇന്നും ഒരേ ഒരു ആശയത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം പരിശുദ്ധമായ സമസ്ത കേരള ജംഇത്തിൽ
അതുകൊണ്ടാണ് സമസ്ത ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് സമസ്തന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഈ ആദർശമാണ് സമസ്തന്റെ മഹത്വം ആദർശം വേണ്ട ആലയിലൊന്നും വേണ്ട വേറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിന്നാലെ നിൽക്കാൻ ആളെ കിട്ടില്ല ആദർശത്തുള്ള ആദർശത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ആര് പറഞ്ഞാലും അത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല ആദർശത്തിൽ അടിയുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുന്നേറ്റം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സമയം വേറെ വൈകിയതുകൊണ്ട് നീ നെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ സഹായിച്ചവർ സ്നേഹിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ ദ്വാകൊണ്ട് വസീത്തിയതവർ വരസന്ധാന ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു മഹഫുറത്ത് മറഹമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു എല്ലാവരുടെയും കബർ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിനും പ്രാഹത്തിനും ഒക്കെ തീർക്കുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി തലവർക്കാത്തു